大家好，我是妙厨。这是我婆婆去买了三个芥菠菜，不知道朋友们有没有见过？这种就是天气热的时候拿来腌制的话，吃起来就很脆，配粥真的是超级好吃。这三个总共花了二十块钱。我们直接改刀切成大一点的块。冬天的话，这个芥包菜我一般都是跟那个虾皮一起炒，就是很清脆，很好吃。现在我们用清水炒洗干净。小锅我们直接给它铺开，铺在这个阳台上，给它晾干水分。这个要提前擦干净了，朋友们。最近泉州的天气还比较好，都有太阳，所以我们明天再来做，就给它晾干就可以了。朋友们，我们这个芥包菜晒了一天了，就是像这样，有一点点腌了，而且称了一下，总共三斤半，是晒过的三斤半了。我们现在就可以开始给它腌制起来，装起来。那我准备了一百五十克的粗盐，也可以用细盐，我们均匀的撒上去，稍微给它软一下。腌法的话，其实就跟那种腌酸菜是一样的。然后揉到这个芥包菜有一点点微微出水了，像这样就可以了。我们先放一盘冰，再提前把这个蓝姜给它削皮，然后切成小块。我这个大概就是一百克了，直接给它打成浆末。接下来我们要准备一个这种玻璃容器，我们已经提前消毒了。先倒一点高的白酒，让这个白酒在这个瓶身转一圈，然后开始装了。我们先装这个芥包菜。然后再撒一把蓝姜，再装芥包菜。如果有的朋友不喜欢这种姜味的，也可以不用加，泡出来的也非常好吃。然后底下的这些粗盐也不要浪费了，都可以给它铺下去。一百五十克的这种粗盐也不是特别咸的，如果是用那种细盐的话，就大概一百克就好了，因为粗盐它本身就没有细盐咸。再来一把这个南京木。最后我们再准备三十克的这种冰糖，这样泡出来的话，等一下这个芥包菜就会更加的脆。接下来我们倒入凉白开，盖住食材。这个水的话不用倒得特别满，反正就盖住这个芥包菜就可以了。而且准备一个石头给它压住，防止它飘起来。石头的话一定要清洗干净了，朋友们。接着我们就可以盖上密封盖。朋友们一定要放到阴凉处，不要太阳直晒。然后我们给它发酵二十天就可以开吃了，满满的一大罐。朋友们，我们看了那个三幺五，才发现我们已经忘记了这个酸菜的存在了，已经腌了一个多月都没拿出来。今天拿出来品尝一下，因为我们买的这个玻璃瓶子的密封性不太好，所以表面还有一点点这种白化，不要紧。先把石头这些拿出来，拿这个酸菜的话，一定要保证手是无油的状态啊。我们可以把表面这些白化给它撇掉，然后我们再准备一点高度白酒，给它淋上去，一点点就好。然后我们再把石头给它压上去，盖上盖子。朋友们尽量就买密封性比较好的罐子。接下来我们再把酸菜切丝。刚才偷偷尝了一口，有一点咸，所以我们一定要用清水给它多淘洗两点。然后我们给它再干水分。今天打算就用这个酸菜做一个酸菜炖排骨，这个排骨我已经提前焯水了，还准备了一块老豆腐，等一下为了细胞汤汁。然后这个是酸菜，料头部分我准备了葱姜，还有两个八角，还准备了一点这种虾米，等一下那个汤汁会比较鲜。炖锅里来一点油，再加上料头跟虾米炒香。炒出香味以后，我们下入排骨，先把这个排骨给它煸炒一下。炒这白骨表面有一点点焦焦的，我们下入酸菜，这个酸菜也要炒一下，等下吃起来会更好吃。外面这个酸菜炒了四分钟左右，我们一直到开水，然后我们盖上盖子，调最小火，给它慢炖一个小时。炖了三十分钟过后，我们下入豆腐，然后继续炖三十分钟。调味的话，我们加一点盐，然后一小勺鸡精，最后来一点白胡椒粉。朋友们，我们的酸菜炖排骨就做好了，真的超级的香，开吃开吃
昨天晚上跟他还还烤肉啊，所以今天我就把那个冰箱里面的一些牛肉拿出来随便烤一下，然后弄了一点这种玉米，然后这边就是一点点培根，然后蘸料，小孩在吃蒸蛋，这个生菜等一下包牛肉，做了这个酸菜排骨汤，还有青草空心菜，这一道是包菜炒腊肉，中午就这样吃。好好吃，好好吃。妈妈，哎，还要玉米啊？嗯，小娘子，小青汤，小青没有，没有汤哦，那就好。锅顶是叫外卖咯，不然耍鸡呀。这样，这个不叫这样。还不会做啊，你总是不会做啊。这个锅顶啥玩意儿？肯定啊，一起啊。新疆过来不打，这个吃不来。我们四五点再去嘛。五点多再去。嗯，太早去了，要排上昨天排了两个小时。五点多还可以。嗯。还可以上桌椅子架。<笑>对。妈妈，哎，给小丽。五八，耶，五八追，追，哎，你会了。<笑>